Trayabot es la continuación de las iniciativas Robot Programming Network y Robot Programming for All. En la página del proyecto tenemos enlaces a ambas iniciativas. Podemos ver de Robot Programming Network, que utilizaba Moodle y simuladores. Y aquí, bueno, aquí una explicación más completa. Utilizaba simuladores, como podemos ver, pero también robots reales. Y una serie de cursos se desarrollaron que, y podían realizarse eh, con este sistema. En Robot Programming for, eh, for All lo que teníamos era eh, un simulador en la nube ¿vale? y lo utilizamos para crear eh, un curso de robots móviles. Eh, bueno, podemos ver cómo era en tres dimensiones. Podéis explorarlo, ver los vídeos. Podéis ver el curso. En esos proyectos eh, queríamos desarrollar una aplicación web ed educacional para programar robots en un entorno gráfico y visualmente atractivo. Fundamentalmente consiste en una interfaz web que se vincula a un simulador 3D que funciona en la nube o a un robot móvil real que se encuentra en un laboratorio. Con Tryabot decidimos cambiar nuestra estrategia, creando un sistema de aprendizaje completo que los alumnos pudiesen descargarse a sus ordenadores y utilizar inmediatamente. Para ese fin empleamos máquinas virtuales. Una máquina virtual es un programa que simula el comportamiento de un ordenador de forma que podemos eliminar la necesidad de un hardware o un sistema operativo concretos. Se eliminan o por lo menos se reducen enormemente los problemas de compatibilidad. ¿Qué necesitamos para utilizar Tryabot? Un ordenador capaz de soportar máquinas virtuales y una conexión a internet para descargar nuestra máquina virtual con el software y los cursos ya incluidos en ella. Nada más. Echemos un vistazo a nuestra máquina virtual. Por aquí vemos el enlace. Y aquí podemos verla. La máquina virtual en sí consiste en una instalación de un sistema operativo Linux lo más pequeño posible, ¿vale? que puede funcionar, eh, que funciona en VirtualBox, un programa gratuito, y dentro de esta instalación Linux Está instalado el simulador de robots, Webots, y una serie de Jupyter Notebooks. ¿Vale? Entraremos con más detalle en la instalación en, el, en los siguientes pasos. Aquí podemos ver pues, un ejemplo de cómo se nos quedaría. ¿Vale? Tendríamos el entorno Linux con los cursos ya preparados para eh, utilizarlos. Si volvemos atrás, podemos ver en la, que en la página principal se eh, nos muestran los materiales disponibles. Traya Rover y, el, y un vídeo correspondiente, una demostración de una simulación de un robot Lego que se mueve siguiendo la línea que tenemos que programar para que haga eso y que al llegar a un obstáculo tomará algún tipo de decisión. En este caso, vuelve hacia atrás, gira. Devuelve a detectar la línea y empieza a seguirlo sin problemas. Esta es una simulación de un robot Lego Mindstorms. ¿Vale? Y aquí podemos ver otra, otro robot distinto, pero con la misma idea. 
Programando en Python con los notebooks podemos ver cómo programamos al robot para seguir la línea utilizando sus sensores y cuando llegue al final detecta que es el final y se detiene. Además está el enlace a, bueno, al MOOC y eh, que organizamos de robots móviles autónomos y varios notebooks sobre la programación de, de Mindstorm, eh, de los robots Mindstorm de Lego y también del que llamamos Pirrobot, que está basado en piezas de Lego, sí, pero utiliza una Raspberry Pi y eh, BrickPi, un, un circuito para conectarlo. Pues este es el vídeo de presentación del de, eh, proyecto Tryabot y esperamos que os haya gustado y que veáis el resto de vídeos y que exploréis las posibilidades de este proyecto. Muchas gracias.